我还是要提醒你，请守住本分。来了，来了，亲，来，随便坐，喝点什么吗？不用麻烦了。喝果汁吧，不用了，我马上就走。好，这个给你。这是什么呀？这是之前你替我付的装修费。当然，这只是一部分，剩下的我会慢慢还给你。都知道了。装修公司那边我已经问过了，总之，我想谢谢你，这钱请你收下。方秘书，其实，之前，对于你的好意，我是有些不知所措的。不过我现在想明白了。我不能再接受你的好意。以后我的事情我自己会处理好，不用再麻烦你了。是发生什么了吗？没发生什么，就是该守本分。我们都应该守本分。方秘书，其实，明天公司见。好不好，天心？我知道我。你放开我！干什么？碰他干什么？天心，谁让你碰他？要干什么？你干什么？你别打了！没认识。天心。天心。打电话也不接，出什么事儿了吗？那个人，什么？我见到沈宇航了。这个王八蛋！我警告他不要在你面前出现，他又跑起来晃荡。怎么？你已经见过他了吗？那王八蛋跟你说什么？他说他离婚了，然后住在我们家小区附近，是不是？没有啊。他离婚了吗？方天琪，他离没离婚跟你没有关系。
。你说，他回来，是不是因为我呀？方天心，你能不能不要做梦了？当初那家伙无情无义抛弃你，说他去追求自己的人生理想，你明白这是什么意思吗？就是你从来都不在他人生规划里。你清醒一点，下次再遇到他了，绝不能心软。这一晚上真够乱的。我离家才知道，爸爸又受伤了，真是的。舅舅没事儿，就留院观察一下。幸好有你和姑姑在。没事儿，爸，没事，我们都在。方总，不好意思，我今天迟到了。昨天晚上是不是没睡好？没有，睡好了。反正我是没睡好。先来一下。坐吧。不用了，有什么事情你就吩咐吧。昨天那个男的是？那个人的事儿，王总不用知道。前男友。今天上午十点半。跟企划部有一个会议，涉及到上个月提到的两个方案。我就知道是啊，我猜的没错。沈宇航，职业律师，这些我都知道了。你先回去吧，开会之前不要叫我，我我我需要时间去想清楚，想事儿。去吧，去吧。知道了。